welcome students welcome viewers this is 10th standard english why am life appreciation questions and figures of speech part 3 in previous session we went through some lines and questions in this session now we go through some questions of remaining lines and the figures of speech idhukku munna irukra session la nama irukra lines la irukra அந்த லைஃப் ஃபாயம் லைன்ஸ் இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸுக்கும் நம்ம மீனிங் பார்த்தோம் அந்த கொஷின் அந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் நல்லா படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த வீடியோவில் ரிமைனிங் லைன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் டூ லைன்ஸ் இருக்கும் அந்த கொஷின் அந்த லைன்ஸுக்குரிய அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நல்லா கவனிங்க அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லைஃப்பில் இருக்கிற ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் கவனிங்க ஓகே வீடியோக்குள்ளே போவோமா பாருங்க அந்த வே எப்படி இருக்கு பாரு இந்த வே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரொம்பவும் த வே ஆஃப் லைஃப் மே பி அப் ஹில் ஆர் டவுன் ஹில் இட் மே ரஃப் ஆர் ஸ்மூத் இல்லையா நம்ம வே எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப அப் ஹில்லா இருக்கும் மேலே ஏறமா இருக்கணும் டவுன் ஹில் கீழே இறங்க மாதிரி இருக்கும் அல்லது ரொம்ப ரஃபா இருக்கும் ஸ்மூத்தா இருக்கும் வாழ்க்கை என்பது பார்த்தோம்னா மேடு பள்ளங்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கஷ்டங்கள் அப்படின்னா நம்ம வந்து பள்ளம் சந்தோஷம்னா மேடு எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை துன்பங்களும் இன்பங்களும் எழுந்த வாழ்க்கை ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுமையானவும் இருக்கும் ரொம்ப இதமாகவும் இருக்கும் அதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்றது அல்லது இன்னொரு ஆன்சர் பாருங்க ஆர் த வே ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இட்ஸ் சம்டைம்ஸ் ரஃப் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஸ்மூத் ட்விஸ்ட்னா திருப்பங்கள் அதாவது முடிச்சுகள் சொல்லுவாங்க ட்விஸ்ட்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப அதிகப்படியான முடிச்சுகளும் டேர்ன்ஸ் திருப்பங்களும் எழுந்த எழுந்த வாழ்க்கை அப்ஸ் இருக்கும் மேடுகள் பள்ளங்கள் உயர்வுகள் தாழ்வுகள் எல்லாம் ஒரு ஏற்படும் இட்ஸ் சம்டைம்ஸ் ரஃப் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஸ்மூத் ஓகே ரெண்டு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் வாழ்க்கையானது சொல்றாரு <laughs> அவர் ஜேர்னி லைஃப் என்னவா இருக்குன்னு கேட்கிறார் என்னவா இருக்க முடியும் அப்படின்னா பாருங்க த ஜேர்னி ஷுட் பி ஜாய்ஃபுல் ஈவன் தோ த பாத் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இங்க ஒன்று பார்த்தோம்னா வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கணும் சரி வாழ்க்கை என்னவா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கணும் எப்படி நமக்கு வாழ வந்து மேடும் பள்ளங்களும் அப்ஸ் அண்ட் டவுனும் இருந்தாலும் கூட சந்தோஷமா இருக்கணும் தான் சொல்றாங்க இப்ப அவனு கேட்டோம்னா ஜாய்ஃபுல் எழுதணும் வாட்னு கேட்டோம்னா அப்ஸ் அண்ட் டவுன் சேர்த்து எழுதணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஹவு இஸ் த வே ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு ஹவு ஷுட் பி தவன் இயர் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கை அதுதான் வழி எப்படி இருக்கு எங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு வாட் இஸ் தாயிட் சே அபவுட் த வே அந்த வே பத்தி சொல்லியிருக்காங்க வாட் ஷுட் பி அவர் ஜானி லைஃப் இவன் தோ இட் இஸ் ஜாய்ஃபுல் எப்படி இருந்தாலும் ஜாய்ஃபுல் ஃபுல் ஆஃப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்தாலும் ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த இந்த ஃபோர் லைன்ஸ் ஃபோர் கொஸ்டின் புரியுதா உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகலாம் அடுத்து போவோமா ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது சிக்ஸ்த் லைன் பாக்குறோம் சிக்ஸ்த் லைன் ஸ்டில் சீக்கிங் வாட் ஐ ஸ்டார்ட் அண்ட் பட் ஏ பாய் நோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஹை அட்வென்ச்சர் அண்ட் ஏ கிரௌன் இல்லையா அவர் வந்து அவர் வந்து குழந்தையா இருந்த போதே தேடிட்டு இருக்கார் புரியுதா நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தியும் அட்வென்ச்சர் பத்தியும் கிரௌண்ட்னா வெகுமதி பத்தி தேடிட்டு இருக்காரு என்ன கொஸ்டின் பாருங்க வாட் இட் த பாயிட்ஸ் 
சிகேசி பாய் அவர் அவர் வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது என்ன தேடினார் பாய் என்ன சிறுவனா இருக்கும்போது என்ன தேடினார் பாரு ஆஸ் ஏ பாய் த பாயிட் இஸ் சாட் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஹை அட்வென்ச்சர் அண்ட் பிரைஸ் ஃபார் இஸ் விக்டரி அவருடைய வெற்றிக்காக என்ன தேனாரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தேனாரு அட்வென்ச்சர் தேனாரு அப்புறம் வெற்றியை தேனாரு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இஸ் த பாயிட் ஏ பாய் இப்போ அந்த பாயிட் பாயா இருக்காரா இல்ல நோ The poet is a grown-up man. Here he mentioned his childhood. He told him about the poem. He told him about the poem. But now he is a grown-up man. Okay. See, what is grown-up man? Grown-up man is a man. What is grown-up man? Grown-up man is a man. Grown-up man is a man. Grown-up man is a man. What is grown-up man? Grown-up man is a man. It is the cup of championship prize in a competition. In a volcano, there is a cup of championship prize in a competition. If you tell me about it, Grown-up man is a man. நம்ம தரக்கூடிய வெற்றி தரக்கூடிய புகழ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கிரௌன் சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்ப நம்ம கிரௌன் போயிடுச்சு கொரோனா தான் வந்திருக்கு அதுவும் போயிடுச்சு போய் போக போகுது போ சவந்து பாருங்க மை ஹார்ட் வில் கீப் த கரேஜ் ஆஃப் த பிஸ்ட் இல்லையா இது வந்து வாட் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்ட் டெஸ் த பாயிட் சீக் யூஆர் இந்த பாயிட் சீக்ஸ் பிஸ்ட் ஆஃப் கரேஜ் கரேஜ் இஸ் பிஸ்ட் அப்ப என்ன மீனிங் பாருங்கல ஒரு என்ன கொடுத்துருக்கு போட்டிருக்கு கொஸ்ட் அப்படின்னு நான் மீன் என்ன தேடுதல் அர்த்தம் கொஸ்டின் கேட்கறேன் இல்லையா கொஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் அந்த வேர்டு கொஸ்ட் அந்த வேர்டு தான் கொஸ்டின் வந்தது கொஸ்டின் நான் கேள்வி கேட்கறது கேள்வி கேட்கறதா தேடுதல் அர்த்தம் ஓகேவா அப்போ மை ஹார்ட் வில் கீப் த கரேஜ் ஆஃப் கொஸ்ட் அப்ப என்னுடைய தைரியமான தேடுதலை வந்து என்னுடைய ஹார்ட் வந்து ஃபுல்லா இருக்கு அப்போ வாட் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்ட் அப்படின்னா கரேஜ் எஸ் கொஸ்டின் சொல்லலாம் இல்ல கொஸ்ட் ஆஃப் கரேஜ் சொல்லலாம் ரெண்டு ஏதோ ஒன்று ஓகேவா இந்த லைன் அப்பதான் வருது பாருங்க அண்ட் ஹோப் த ரோட்ஸ் லாஸ்ட் அண்ட் வில் பி த best my heart will keep the courage of the quest and hope the roads last turn will be the best question na apdina what kind of quest does the poet seek here apdina the poet seeks the quest of courage or courageous courage na dhairiyam courage apdina dhairiyam quest of courage apdina dhairiyamana or thedal okay va walke mulusu dhairiyamana thedal irukum ella vishayathilum engeyume nama vandu koliya irukku koodadhu illa idu seiya mudiyadhu seiya aagadhu அப்படி என்ன இருக்கக்கூடாது நம்ம கிட்ட ஒரு தன் பயிற்சி இருந்து வச்சுக்குவேன் ஒரு கான்பிடன்ட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில எங்க போய் சேரலாம் ரோட்ஸ் லாஸ்ட் அண்ட் நம்ம கடைசியில எங்க அடையணுமோ அங்க போய் சேர்ந்துடலாம் அது எப்படி இருக்கும் பெஸ்டா இருக்கும் ஓகே தேடல் என்பது முக்கியமானது தேடு தேடுகொண்டே இருக்கணும் ஒரு நம்ம கிட்ட ஃபயர் அது தேடல் என்பது கண்டிப்பா இருக்கணும் ஓகே இந்த கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க நாலு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதாமா நெக்ஸ்ட் போவோமா இல்லையா <laughs> அடுத்தது <laughs> ரெண்டாவது லைன் அடுத்த லைன் பாருங்க அண்ட் ஹோப் த ரோட்ஸ் லாஸ்ட் டர்ன் வில் பி த பெஸ்ட் அப்போ என்ன அப்படின்னா அதில் இருக்கிற இது இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த டிம் பாஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டிம் பாஸ்ட் அப்புறம் கிரவுண்ட் தென் ரோட்ஸ் லாஸ்ட் டர்ன் இது மூணு என்ன கிராச்சுவேட் கேட்குறாங்க இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து மெட்டஃபர் அப்படின்னோம் என்ன மெட்டஃபர் அப்படின்னா யாருக்காவது ஒரு ஒருத்தவரை சொல்ல முடியுமா என்ன மெட்டஃபர் அப்படின்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாரோ ஒருத்தர் நிறைய நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க மெட்டஃபர் என்ன பேசுங்கம்மா சொல்றீங்களா சொல்லுங்கம்மா இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாடுறாங்கன்னு வச்சுக்குவேன் பாட்டு பாடுறாங்கன்னு வச்சுக்குவேன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்ம தேனா பாடுறாங்க தேன்மா தேனா பாடுறாங்க 
தேன் மாதிரி இல்லை தேனாவே பாடுறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த தேன்றது எதை குறிக்குதுமா சொல்லுங்க தேன்றது எதை குறிக்குது பேசுங்களேன் பேசுங்க தேன் அப்படின்ற எதை குறிக்குது ஒரு ஸ்டூடெண்டே பாடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க தேனா பாடுறாங்கன்னு சொல்றோம் எதை குறிக்குது தேன் என்றது அவங்க முகத்தை குறிக்குதா பாடுறாங்க வெரி குட் பாடல் ஆ வெரி குட் வெரி குட் அப்போ தேன் அப்படின்ற அந்த தேனா பாடுறாங்க அப்படின்னா தேன் அப்படின்றது அவங்களுடைய குரலை குறிக்குது இல்லையா அவங்க குரல் தேன் மாதிரி இருக்குன்றது வேற அவங்க குரல் தேன் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா ஓமைன்னு சொல்லுவாங்க சிமிலின் பேரு ஆனா அவங்க குரல் தேனாவே இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து தேன் மாதிரின்னு சொல்லாம டைரக்டா அந்த குரலை தேன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஆக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மெட்டஃபர் அப்படின்றது ஒரு ஒண்ணு கம்பேர் பண்றோம் கம்பேர் பண்ணும் போது அதை போல அதை போல இருக்கு எதை போல இருக்குன்னு சொல்லாம டைரக்டா சொல்றோம் இல்லையா நம்ம வந்து ஒரு பாயமில பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சிங்க பெண்ணே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பெண் சிங்கமா இருக்காளா என்ன அர்த்தமா சிங்க பெண்ணே மீனிங் என்ன அதான் ஏமா ஏன் சிங்க பெண் சொல்றோம் அந்த பெண் வெரி குட் அப்போ வந்து ஆக்டிவிட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம வந்து சிங்கம் போன்ற நடவடிக்கைன்னு சொல்றோம் இல்லையா ஆக போன்றன் புறைய ஒப்ப அப்படின்னு ஓமை உருவம் இல்லாம டைரக்டா சொல்றதா வந்து சிங்க பெண்ணுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அது வந்து அதான் மேட்டர் அப்படின்றது ஓகேவா நம்ம வந்து டைரக்டா நம்ம சொல்லாம அது அந்த ஆஹ் சொல்றத நம்ம வந்து நிறைய ஒரு நம்ம ஒரு பொருளையோ ஒரு மிருகத்தையோ எதை வச்சா நம்ம என்ன செய்யலாம் அதிகமா சொல்றது அதை பத்தி நம்ம கம்பேர் பண்ணி சொல்றது அப்ப டிம் பாஸ்ட் அப்படின்றது கடந்த காலத்தை பத்தி மங்கிய இறந்த காலம் மங்கிய இங்க பாஸ்ட் அப்படின்றது என்ன புரியுது அப்படின்னா மெமரிஸ் சொல்லலாம் இல்ல ஆக்டிவிட்டி சொல்லலாம் இல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லலாம் இதுதான் டிம் பாஸ்ட் அதாவது மறைந்து போன நினைவுகள் மறைந்து போன இறந்த கால நினைவுகள் அது மறைஞ்சு அது இறந்த கால நினைவுகள் நம்ம மனசு வச்சு கூட அது முக்கியமா எதை எதை நம்ம வச்சு கூடாதுன்னா ஒரீஸ் கவலைகள் தான் முக்கியமா சொல்றாரு அவரு சிறப்பான வச்சுக்கலாம் ஆனா ஒரீஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அப்ப டிம் பாஸ்னா ஒரீஸ குறிக்கும் டிம் பாஸ் எதை குறிக்குதே குறிப்பா கடந்து போன ஒரீஸ் கவலைகளை குறிக்குதா டிம் பாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க கிரவுன் அப்படின்றது என்ன மீனிங் சொல்லு பாக்க ஏன்னா கிரவுன் அப்படின்னா நேரடியான மீனிங் என்ன கிரவுன்னா சொல்லுங்கம்மா கிரவுன் கேள்விப்பட்டீங்களா ஆ என்ன மீனிங் இப்ப நம்ம வந்து நம்ம இந்த இப்போ இருக்கிற இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ பேண்டமிக்ல ஒரு வைரஸ் வைரஸ் இருக்கு இல்லையா வெரி குட் வெரி குட் கிரவுன்னா கிரீடம் இந்த வைரஸ் கூட பாருங்க கிரீடம் சைபிள் இருக்கும் ரவுண்டா அந்த செல் மேல கிரீடம் மாதிரி நிறைய ஊர் கொரோனா வைரஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா கிரவுன் அப்படின்றதா கொரோனான்னு மாறி இருக்கு அது வந்து வேற மொழி இருக்கு அதே போல இங்க கிரவுன்னா மீனிங்னா கிரீடம் எதுக்காக கிரீடம் வேணும் அந்த இங்க வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேணும் அட்வென்ச்சர் வேணும் அவருக்கு கிரீடம்னு கேக்குறாரு அவரு இங்க கிரீடம் எதாவது குறிக்குதுமா அங்க இதான் முக்கியம் கிரீடம்ன்றது ஒரு பொருள் ஆனா அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு சொல்லுவாங்க இல்லையா உனக்கு என்ன கிரீடம் வச்சுட்டாங்க சொல்றாங்க இல்லையா உனக்கு என்ன கிரீடம் வச்சுட்டாங்கன்னா மீனிங் என்ன உனக்கு புகழ்ந்து விருது கொடுத்தாங்களா விருது கொடுத்தாங்களா இல்ல ஒண்ணு புகழ் சொன்னாங்களா அதான் கிரம் அப்படின்றது கிரம் அப்படின்றது என்ன சக்சஸா வெற்றி புகழ் இல்லையா விருது இதெல்லாம் நம்ம கிடம் சொல்றோம் நம்ம கிரம் பொருள் அந்த பொருள் எதை நம்ம குறிக்குது அப்படின்னா வெற்றியை குறிக்கிறது பேம் புகழை குறிக்கிறது இல்லையா இது வந்து மறைமுகமா இருக்கு இது நம்ம வந்து ஓமையப்படுத்துறதுனால இது மெட்டஃபோ அடுத்து பாருங்க அண்ட் ஹோப் த ரோட்ஸ் லாஸ்ட் டேர்ன் ரோடை கடைசி ரோடை கடைசின்றது எதை குறிக்கும் ஓல்டு ஏஜ் இல்ல நிறைய திருப்பங்களும் வாழ்க்கையில நிறைய திருப்பங்களும் நிறைய வரும் அதுல கடைசியே திருப்புன்றது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஓல்டு ஏஜ் சொல்லுவோம் கடைசி காலம்னு சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா கடைசி காலம் அப்படின்றத நம்ம ஓல்டு ஏஜ் சொல்லுவோம் இதை நம்ம என்ன அப்படின்னா இதுவும் மெட்டஃபோர் சோ எல்லாமே சேர்ந்து மெட்டஃபோர் அப்படிதான் மெட்டஃபோர்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் மெட்டஃபோர் அப்படின்றது ஓமைப்படுத்துதல் உன்னோட ஒன்னு கம்பேர் பண்றது கம்பேர் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து லைக் சோ ஆஸ் இந்த மாதிரி வந்து வேர்டு வராது தமிழ்ல சொன்னோம்னா ஓம் உருபுன்னு சொல்லுவாங்க போல புரிய ஒப்ப அண்ணன் இந்த மாதிரி ஓம் உருபு வராது ஓகேவா நம்ம தமிழ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அறியான்னு சொல்லலாம் இப்ப வந்து கையல் விழின்னு சொல்றோம் கையல் விழி 
தயல் விழி அந்த விழி எதை ஒப்பிக்க ஒப்பிடுறோம் சொல்லுங்க என்ன விழினா என்ன இந்த இடத்துல பேசுங்கம்மா விழி என்பது எதை குறிக்குது சொல்லுங்கம்மா விழி என்பது என்ன அந்த விழி அப்படின்னா பேச மாட்டீங்களா யாருமே நீங்க இப்ப ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் ஆனே பேசிட்டு கூடாது சுபிக்ஷா சொல்லுமா நீ பேச மாட்டேன்ற நசீபா ஓப்பா நீ வந்து மியூட் பண்ணாம இருக்கிற நசீபா சொல்லுனா வெளியின்றது என்ன விழி அப்படின்னா முளிக்கிறது ரைட் இங்க வந்து கண்ணுன்னு சொல்லுவோம் விழி அப்படின்னா கண்ணு கையல் விழினா என்ன கண்ணு எந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான கண்ணு இங்க கையல் என்னது எதை குறிக்கும் ஆஹ் என்ன என்ன கையல்னா பேர் அதுக்கு என்ன மீனிங் என்ன கையலுக்கு மீனிங்னா வெரி குட் வெரி குட் ஃபிஷ் சொன்னது யாரு இப்ப சொன்னது யார் இப்போ வெரி குட் சிட்டி பிரதா அதாவது என்ன அப்படின்னா கையல் அப்படின்னா மீன் போன்ற கண் அர்த்தம் கண் மீன் வடிவத்தில் இருக்கு அப்படி அழகா மீன் எப்படி வெளியே இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த கண்ணை வந்து எதுக்கு ஓவியப்படுத்துறாங்க மீனுக்கு ஓவியப்படுத்துறாங்க அதை மீன் போன்ற வெளியின்னு சொல்லாம கையல் வெளியின்னு சொல்றோம் தேன் மொழி அந்த மொழி பேசுற மொழி எப்படி இருக்கு தேனா இருக்கு தேன் மொழி கையல் வெளி இதெல்லாம் வந்து மெட்டபார் புரியுதா மெட்டபர் புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் நினைக்கிறேன் மெட்டபர் அப்படின்ற படிச்சு பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போவோமா அடுத்து பாருங்க இதுல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க நெக்ஸ்ட் நிமிஷம் இந்த பிகரா ஸ்பீச்ல என்ன கண்டி பண்றோம் சோ லெட் தே வின் அப் த ஹில் ஆர் டவுன் ஓ ரஃப் ஆர் ஸ்மூத் த ஜோர்னி வில் பி ஜாய் டு யூத் அண்ட் ஏஜ் அண்ட் டிராவல்ஸ் ஆன் வித் ஷியோர் இதுல பாருங்க இங்க அப் டவுன் ரெண்டு இருக்கு ரஃப் ஸ்மூத் ஆப்போசிட்டா இருக்கு யூத் ஏஜ் ஆப்போசிட்டா இருக்கு ஒன்னு பாருங்க அப்படி பாருங்க இது அப்னா உயர்ந்த டவுன் தாழ்ந்த ரஃப்னா மென்மையான ரஃப்னா கடம்புடன ஸ்மூத்னா மென்மையான யூத்னா இளமையான ஏஜ்னா வயதான இதை என்ன சொல்லுவா யாபம் இருக்கா உங்களுக்கு இது என்ன சொல்லு பிகாஸ் சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாருக்கா தெரியுமா ரொம்ப ஈஸியா சொல்லலாமா அது நானே சொல்லிட்டுமா என்ன அது சொல்லுங்க இப்போ சொல்லுங்க சொல்லுங்க போகலாம் இப்போ என்ன இருக்கு உங்களுக்கு கிரீன் கலர்ல கான்ட்ராஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட்ன்றது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பொருந்தாம இருக்கிறதா அப்ப அப் த ஹில் டவுன் ரஃப் ஆர் ஸ்மூத் யூத் அண்ட் ஏஜ் இதெல்லாம் கான்ட்ராஸ்ட் ஓகேவா சரி அடுத்த லைன் பாருங்க வித் ஃபார்வர்டு ஃபேஸ் அண்ட் அன்ரெக்டன் சோல் இங்க ஃபார்வர்டுக்கு வந்து பாருங்க எஃப் ரெட்ல மாத்திருக்கேன் இங்க எஃப் ரெட்ல மாத்திருக்கேன் இது என்ன சொல்லுங்க பாக்கலாம் வெரி குட் அலிட்டேஷன் இது வந்து நிறைய இருக்கு நான் ஒரு லைன் தான் கொடுத்துருக்கேன் அலிட்டேஷன் அப்படின்றது ஒரு சிங்கிள் லைன்ல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைட் ஒரே மாதிரி இருந்தா அலிட்டேஷன் அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இருந்தா அசோனன்ஸ் ஏ இ ஐஓயோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொளா இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு சவுண்ட் வந்து அசோனன்ஸ் ஓகேவா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பாருங்க ரைமிங் வேர்ட்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் நாலு சென்டென்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோம் இல்ல இயர் அப்படின்ற ரைமிங் என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்அபியர் சோல் அப்படின்றதுக்கு கோல் ரொம்ப ஈஸி அதனால உங்களுக்கு வந்து வேகமா போட்டு இருக்கேன் ஓகேவா அதே போல ரைம் ஸ்கீம் பாருங்க ரைம் ஸ்கீம் என்ன வரும் பாருங்க இயருக்கு ஏன் போடுவோம் சோலுக்கு பீன் போடுறோம் கோலுக்கு பீன் போடுறோம் டிஸ்அபியர் அப்ப என்ன ஆன்சர் என்ன ஏ பிபி ஓகேமா இந்த லைஃப் டைம் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டினுக்குள்ள முடிச்சிருக்கோம் என்னென்ன ஃபிகராஸ் பிடிச்சிருக்கோ சொல்லியிருக்கோம் அது பர்சன்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பட் பர்சன்டிகேஷன் வராது இல்லை அது கொடுத்துருக்காங்க அது வர சான்ஸ் இல்லை இவ்வளோதான் இது இருக்குதுல இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயம் லைஃப் ஆல் லைன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன்ஸ் ஹேஸ் அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஃபிகராஸ் ஸ்பீச் இப்போ அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டினோ ஃபிகரா ஸ்பீச்சோ நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க எக்ஸாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட்ல கொடுங்க வாட்ஸ்அப்ல நீங்க தெரிவிங்க ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் கமெண்ட் அண்ட் லைக் த அவர் வீடியோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்